どうもウィリアム・テンプソンです。今回はこちらのステファノ・ビオ、えー、磨きたいと思います。やっとね、まあ、油分が落ち着いたというか、なんだかんだね、1日置いた段階でもう油分落ち着いたんだけど、まあちょっと一応念のため、プラス、プラスっていうか全部で2日、3日くらい置いたね。ちょっとどんくらい置いたか忘れちゃったんだけど。で、ちょっとね、まだ紐がね、買ったんですよ、紐。これに合いそうな。網目のこう、なんつうのこう、ぐやーって編んである。丸紐だ。ちょっと何買ったかわかんないいっぱい丸、丸紐っていうか紐買ってさ、AMG さんとなんか紐の話ずっとしてたら、なんか二人で紐欲しくなっちゃって、で、買ったんですけど。で、とりあえずそれ買ったので、まあ、それはいいとして、まあ、どうしようかな。紐をとりあえず買ったので、磨くんですけど、どうしようかなーこれ、これ、ま、光るは光る一応これ、ローびきのさ、ローびき用のローなんですけど、コバワックスではないんですけどね。柔らかいからさ、なんこんだけね、こう、面積が広いとさ、これで塗った方が楽じゃねっていう。<笑>ちょっとそんな気がして。あ、でも良くないかなーなんかなーでもなんかすげえ光ってきたな。<笑>すげえ、全然これと全然違うよね。光り方が。これ光るんじゃねいや、ちょっとね、紐用だからさ、ベタつきみたいなのがあるんですよ。でもとりあえずバッと塗って、で、なんかあんまこの辺うまく塗れねえな。無駄、無理に塗ることはないからな。で、あとさ、これちょっと、あんま傷つくと格好悪そうじゃないですか、せっかくのこの。普通のね、靴だったら、多少の傷は、コバの傷なんかあんま気にならないけど、こんだけ面積広いとさ、傷目立つじゃん、絶対。だから、ちょっとコバは、多めに塗っとこうかなと。まあ、多めにっていうか、丁寧に。いや、コバワックスってさ、なんかよくある靴修理屋とかが使ってる、ああいう、コテとかが必要になるやつだからさ、ちょっとね、ハードルが高いっすよね。一応、いや、コテではないけどさ、ライターとかで炙りながらやったことあんけど、ちょっとね、難しい。さすがに。わし、ちょっとそこまでの技術がないので、どうにかして塗れねえかな、こう。で、まあ、今、ご覧の通り、透明じゃないですか、これ。今回は、まあ、クリアを使ったケアですね、ほとんど。で、まあ、コバは別に、いいんだけどさたまたまこれがね透明しかないから普通にこれを使ってるだけなんですけど今はねコバはとりあえず最後ワックスをもう一回塗るんですけどその時は普通のえー、まあ焦げ茶黒を焦げ茶まあ適当に塗ってみようと思いますただ全体はねちょっとどうしようか考えてましてえっ、ー、とまずちょっとちょっと危ねえなっていうのが色付きを使うのはねこの靴ステッチがまあきなりみたいな感じになってるわけですよでステッチきなりでしょ上このなんかチェーンステッチもきなりでしょきなりっていうのなあんま色付けたくないじゃんこの辺もさこのウェルトのところもだからコバも正直ねちょっとやっちゃ嫌なんだよここが上がさ色付いてないからさだから、そうかそうか、コバもそうなのか。そうなんだよね。だからね、ニュートラルで磨きたいんだけどさ、ニュートラルで磨くと、その全体が、あの、いや最初はまあまあ綺麗にはなるよ。磨き立ては。履くとさ、白い粉吹き出すからさ、割れて、そのワックスだの、クリームだの。で、絶対それ割れるから、どんな色のクリームだろうと。割れんのは別にいいんだけど、割れた跡が目立つんですよ。それがね、嫌なんだよね。どうにかなんねえかな、そこ。いや、これ塗りやすいわ。でもなんかどうなんだろう。相性良くなかったりしてね、全然。<笑>実は。にしてもわしね、急にこのステファノビの、このステファノビというか、ステファノブランキーニのこのいうデザインなんかハマっちゃってさ。で、AMG さんとね、いろいろ、まあ、AMG さんも、ほぼ同時期に、あの、ベルルッティのノルウェー、はぁ、あ、やだ
。なんかキューってあの黒板ひっかいたみたいな音がね、たまにするの。すげえやだー。いや、やだー。あ、力が抜ける。あー、ダメだ。あー、ダメだ。あー、気持ち悪い、これ。きつ。これ結構きつい。やだ。あー、怖い。トラウマ、これ PTSD になりそう。トラウマ、いや、怖え、怖え、マジで。ああ、する、ちょっとする、音がする。気持ち悪い。やだ。すごいやだ。ほんとにやだ。やべやべ、急に無理になってきた、なんか。よくここまでやった。でも、もうちょっと頑張れ。もう、これ二度とやらないと思う、多分。こんな、こんなきつい作業。楽だけどきつすぎる。精神的に無理、これ。なんかもう、ほんとに無理、これ。こういうちょっとさ、なんか傷っぽいところに埋めんの楽だな、でも。こういう傷の部分におお簡単に埋まったわニュートラルだからさニュートラルだからさあんまりこう隠すような感じはできないと思うけどね結局こうやって白くなっちゃってんじゃんだから後でちょっとワックスでこう鳴らしつつっていうのやんないといけないんで,でとりあえず全体はあのクレームを塗るんですけどで今回これを持ち出した理由はもう一つあってうーんこのチェーンステッチの部分にさ、なんかうまく塗り込めねえかなっていう。これ、ほら、靴紐用だから、紐にね、多分こう、ロウビキ加工するのに適してるはずなんで、ちょっとこう、っていうのも AMG さんがさ、ここの部分にロウ塗っちゃえばいいんじゃねって言ってたんで、それもありだなと思って、<笑>ちょっとね、それを、その技を、えー、拝借してます。拝借って言っても AMG さんがそれ試してよかったってわけじゃないんだけど、提案してくれたんで、まあ、ちょっと採用してみました。その技。チェーンステッチに、ロウビキ紐を塗ってみたっていう。それがどうなるのかはわかんないけど。ちょっとここでも塗りにくいなぁ。なんか、これもあれだね。あの<笑>、鉛筆みたいにこう削っていくようだな。じゃないとこれ入んねえぞ、ここまで。なかなかこれ<笑>、きつくねここ塗るの。これ塗って、で、ほら、あのー、現状はさ、なんかもう、白くなっちゃってるじゃないですか。ここマジで無理だな。まあ、深追いはしなくていいか。現状は、まあ、このまま、こんなが、もう、白い、ベタベタ状態で、えー、いいとして、これでね、ニュートラルを塗ったり、えー、クレームね、クレーム塗ったり、ワックス塗ったりすることによって、このローも溶けて、まあ、ちょうどいい塩梅になるかなっていう。だから今ね、一応最初にやってます。でさ、なんかワックス塗ってるからさ、まあ、最後でもいい。あるいは、もう一つの考えとしては、最後でもいい、と、いいんじゃねってなる。これそう、塗る、いつ塗ればいいかわかんないじゃん。そう、最後で、あ、最初に、んなんだ最後に塗らなかった理由として、じゃなくて、最初に、あれ違うねごめんごめん何言ってもらうのって言ったえっ、ー、とごめんなさいねえっ、ー、と最後に塗るか最初に塗るか迷った理由としてだねそうだねとしてえー、まず最後に塗った方がいいかもしれないと思ったのはその仕上がりがさ結構こう艶出るからだしローだしまあ綺麗になるかなっていうのとあと、ローだから、最初に塗っちゃうと、このステッチの部分、下、ステッチの下の間のこの部分に、うまく油分が入っていかないんじゃないかなとか考えたんですけど、その辺はある程度工夫してペネトレイトかなんかで塗れば、まあうまくいくんじゃねって思って、ちょっとそこはね、いいやっていう感じで。じゃあこれ。これなんか塗っ使ったっけこれなんか塗るあなんかこれ使ったような気がなんか油ついてるよねこれこのブラシダメかあなんかさすがにこれ油の匂いするわじゃあえっ、ー、と新品のペネトレイトを、えー、ニュートラル用としてなんかなんかあれだなニュートラルって書いとくかあれマッキーみたいなのがないいや、これで。N。N
あとつかない場所って言ったらこの辺この辺に N って書いとけばいっぱい N って書いとくだいたいまずこう書いてあるものを他のやつはさ先端見りゃ色わかんけどさ書いてあればもうニュートラル用っていうことでなんかあのラーメン屋の器みたいになっちゃったけどなんとなく<笑> N ですよしこれで、えー、ニュートラルをねだからまあこの辺のステッチはいいとしてねこんな感じでとりあえず塗ったのでえー、コバワックスをあコバワックスやねんやなんだっけこれロウビキ用のワックスなんですけどあとさあれもありだと思うよえっ、ー、とーコバワックスのニュートラルニュートラルってあったっけでもそこがさわかんない持ってはいないからこれで塗ればある程度はロウビキもこう、まあ、ブラッシングも兼ねてんじゃないですかこれでロウビキもさある程度良くなんじゃねえかなっていう馴染むんじゃないかなロウがっていうねであとでブラッシングもするしそうすりゃさかなりこう耐久性も上がるし耐水性も上がるし結構いいんじゃねえかなって話でそう AMG さんがさ同時にあのー、ノルベジェーゼ製法のえっとベルルッティをね購入してますんでまあ、お互いにとってこのノルベジェーゼのケア方法っていうのは、なんていうか、ホットな話題なわけですよ。だから、まあ、ちょっとね、いろいろそんな話をして、で、結果的にこの、じゃあペネトレイトじゃねえや、なんかそういうコバワックスみたいなの塗っちゃえばいいんじゃねえみたいになって、で、今に至ります。多分 AMD さんはケアしてないと思います、まだ。私を実験台に<笑>してると思います。私はね、あの、そう、人に勧められてやるよりかは、自らこうやった方が、あなんか、馴染んできた、やっぱり。溶けてる。あの、この辺とは全然違う。ちゃんとね、柔らかくなって溶けてますね。だから、これで、なんか白くなってた部分もあのこの辺の白くなってた部分もなくなダマみたいなのはなくなりましたねこっちほらこうやってダマな今あのコバじゃなくてあの話してるよ、ね、チェーンステッチのあいいねこれ結構いいんじゃないなんかこの辺の保護としてはさすごい適してるような気がするんですけどあこの辺なんかすごいもんねちょっとここら辺やってみましょうほら、不必要なダマはさ、単純にブラッシングしてるから取れりゃいいし。で、に、ちゃんとこう、にじむというか、染み込むのであれば染み込んでくれていいし。そこはね、もうどう転んだっていいわけですよ。やっぱでもこの靴は絶対ペネトレート必要だな。あこれはね、絶対指塗りじゃできない。こんなところ。だってさ、これさ、な、どういう作りよあ、ちなみにね、あの、ジョゼッペだっけジュゼッペだっけえー、なんとか、ベッタチーンにえっ、ー、と、ベッ、ベッタニンベントゥーリの人だっけなんかあの人、あ、違う、全然違ったらごめんなさい。なんかもう、ごちゃごちゃもんなってる。名前が。ベッタニンベントゥーリ関係なかったら申し訳ないけど、そのジョゼッペベッタニンみたいな人が、あのー、あれなんですよ。カデノン製法っていう製法をね、で、靴を作ってるんですよ。聞いたことないじゃないですか、カデノン製法なんて。普通に。そもそも、あれだよ、革靴、一般の人だったら、グッドイヤーベルトだって聞いたことない。そもそも。マッケーだって知らないだろうし、セメントだって、まあ、履いてはいるだろうけど、セメントだと思って履いてる人はいないと思うからね、あんまり。まずだ、だからさ、そ、そんなね、まあ、そもそもなメジャーな製法でさえコアな、靴の、製法なんですけど、あのー、その中でも、そカデノン製法っていうのがあって、なカデノン製法ってすごくね、名前が。なんか、カデノンっていう薬品みたいな感じだよね。ありそうだよね。あるんじゃね
カデノンカチオンとかさカチノンとかさ<笑>いろいろあるじゃないですかその中にカデノンってあっても全然あーなんだろうカデノンっていうのはって感じだけど、まあ、その製法っていうのがね、まあ、パッと見はノルベジェーズ製法なのなんですけどこれさこれで言うとチェーンステッチあるじゃないですか上に上からチェーンステッチはまずまあカデノン製法は知らんけど、えー、この縫いうこの縫いそして下下っ側こ,この縫いでもまあ2つついてんじゃんでプラスその2つついてる中にこチェーンになってるのでさらに間にねこれの間こうなってる間にこ,ここにもまだ1つ縫いがあるから3つ3連になってるのよこれよく見るとでその下にもうほら1つステッチあるじゃんで、さらにここにあのグッドイヤーベルトとかでよくあるようなのが施されてるで。これで言うと5個あるんですよね。で、このチェーンはちょっと言う、その、単純にデザイン的にチェーンなのかよくわかんないんだけど、だからこれで、これはだからノルベジエーズ製法で、カデノン製法っていうのは、さらに、コバにもう一重縫われてるっていうのがあるんですよ。で、私もちょっと前までは知らなかったんだけど、だからあのー、ステファノ・ブランキーニっていうかステファノ・ビを購入しましたって動画にはね、多分、カデノン製法ってなんだろうとか言ってたんだけど、言ってたと思いますけど、わし、そう、その後にね、調べたんですよ、カデノン製法とは、みたいな。そしたら、まあ、だから、もう一つあるやつって考えたら一番わかりやすいのかなちょっと違うのかなそこがね、わかんないんだけど、ただなんとなく、こう、正直ほら、末形製法って言われても、なんかピンとこないじゃないですか、別に。靴作ってるわけじゃないから。そのさ、なんとなく理屈ではわかるよって。でも、な、なんかちょっとあんまりよくわかんないんだよなっていうさ。あのー、マッケーってさブラックラピドをみんなマッケーって言ってることが多くて結構ドレスシューズ界隈ってでわしさ結構混乱したんですよそこで,でつい最近までいやなんかねなんか分かっちょっと違いは分かったんだけど結局マッケーって呼んでたんですよいまだに呼んじゃうけどでわしが持ってる靴でマッケーってほとんどないんですよただ、ま、いわゆる、ブラックラピド製法はいっぱいあります。結構持ってます。あのね、多分、多分、結構な人が、マッケーというよりかブラックラピドを持ってるんじゃないかなって思いますね。っていうのも、ちょっと、いや、合ってなかったらごめんなさいね、それは。あ、これさ、インソールにさ、縫われてんだね、なんか。今、今知ったんか。ほら、インソールにステッチ出てるわ。でもこ,このステッチは関係ないんだけど、マッケーに関してはね。今、マッケーの説明しようとしたんだけど。あの、中にさ、マッケーってほら、縫い目あるじゃないですか。で、まあ、あれがあったらマッケーと思ってくださいってみんなよくね、言ってると思うんですけど。じゃあ、ソールにこのインソールにある、あれから、こう、ソールに縫い目があるかと。そこをね、見てもらえると、すごくわかるんですけど、ま、ヒブンチャンネルは違うよ。あの、全然話違うから、それはもう、ないのは当然なんですけど、ヒブンチャンネルの場合は。ま、あでも、隠してるだけで、あるはあるからさ、履いていくと、ま、こんな感じで、見えてくるわけ。で、ま、見えてきたとして、ま、見えてきたっていうか、ま、ヒブンチャンネルじゃないとして、その末形が、どっから縫われてるかソールを見て。ソールの縫い目はどこにあるか見れば、マッケーかブラックラピトがか、わかるというか、というよりか、ここにね、こういう感じでウェルトがあれば、ウェルトっていうかこの縫いがあれば、マッケーでも
それは基本的に多分ブラックラピドになるんじゃないかな。違うのかななんかわしもね、うん、完全な知識として言ってないから、ちょっと話半分で聞いてください。あんま自信はない。<笑>ださ、ブラックラピドは、パッと見グッドイヤーベルトなんですよ。マッケイの場合は、もうね、コバに縫い目ない。コバっていうかここにこの辺に縫い目ないですあったら基本ブラックラピドマジなマッケイはもうインソールからソールにかけてズバッと貫いてるやつですだからよくさ浸透しちゃうとか雨がしやすいですとか言ってるんですよねじゃあグッドイヤーは何かとか言われるとさなんかリブがあってなんたらでかんたらでってもう説明できないんだけどなんかでも見りゃ分かるじゃないですかなんか<笑>すげえ雑でまあちょっとねステッチダウンとかも見れば分かるしあとは何かあったっけステッチダウンまあおパン系とかそういうのはちょっともうねえ、それも見ればわかるし、メジャーじゃねえし。のパン系なんか買うのあ、買うのじゃねえや。見るのはもう、あれじゃねほぼほぼマグナーに一択じゃねっていうところなんですけど、まあ、とりあえず今、クレーム塗った感じこんなです。まだちょっとさ、この辺白いんで、えー、っとね、ここだけとりあえずコバは塗っちまうか。これ使うか。じゃあこの、パリスサンダーを使ってみようと思います。いやー、あの時の動画は、私は結構ショック受けて、な、何の動画かって、あの、カルソライタリアーニのね、色味がとんでもねえことになってたっていう。ただし、私なんか知らないけど、ニュートラル持ってないんで、あの、カルソラインの。そこでいいのがね、あるわけですよ。このブラック。これはこれだもうニュートラルでしょ、これ。あ、待って。あ、でも、なんかこの色の方が合いそう、なんか合いそうだね、意外と。いっか、これで。そうそうそう、これがね、いいんじゃねえかなと思って。これ、ブラックなんですけど、この変色しちゃってるっていうか、多分色がちゃんと入ってないんで、まあ、これを使います。あの、全体には。で、これを、ちょっとさすがにコバはね、あの、色付きを使います。うわ、すげえ。すげえ、あ、溶けてきた、溶けてきた。なんかね、あ、ダマになってるね、完全に。あとね、リグロインで溶かす手もありますよ。あとはライターで炙るとかね。それはちょっとでも危ないかな。うん。まあ、いろんな意味でね。なんか、普通に、皮が痛むし。あとはそう、コテがありゃね、一番なんですけど。いやーわしもさ別にコバにいちいちコテまで当てるようとは思わないからなんかなんかもうローでいっぱいって感じローがいっぱい太陽がいっぱいじゃなくてローがいっぱいすごいなんかもうセルロイドの人形みたいなツヤになりそうこれすんごいツヤになりそう<笑>なんかもう異質な水飴みたいなさ。そういう艶が生まれそう。いやー。ちょっとでも、あれかな。そんなに馴染まなかったな。コバに、あの、ロービキワックスはあんまり良くなさそうだ。それか塗るのがダメすぎたか。下手すぎた。可能性は高い。最初はさ、なんか音、音じゃなくてあの、なんだっけあれ。音じゃなくて、あ,あ、めんどくせえとか言って適当にやってたんだっけこの辺はいいやとか言って。ね、適当だったんで、あ、じゃあ今さ、今リグロイン使っちゃうリグロイン指塗り。あ、すげえすげえなんか平らになった。おおすげえ平らうわ、すごいすごいすごい
あ一気に平らになるなリグロイン指塗りすげえわ<笑>何これリグロイン指塗りしてる人いるあ分かったこのリグロイン指塗りねこうやっていっぱいつけんじゃんで置く終わりそうするとなんか結構勝手に平らになる浸透してってだからさっきこっちこすってたけどこうやって置くだけの方がいいかも置くだけでボニータイラーですよこれほらこんな感じでちょっとまだボコってんけどでもほら全然綺麗になるうわすげえあすげえわこれ<笑>いやよかったかもしんないこっち見比べたら全然違うもんねうわすげえじゃあまずなんか今日塗って終わるなまずこれで適当に慣らして伸ばしていって、まあ、一周させちまうかまあこんな感じでちゃんと塗り込むように一応塗っておいてその上でリグロインこれいいねそしてわしはあのー、今ねちょっといつもみたいに革靴革靴っていうか靴クリームとかそういうのの実験じゃないんですけどその靴ひもをねいっぱい買ったのでまあその辺もちょっといろいろ試してねあこんな感じなんだっていうのをね知りたいのでちょっとそういう実験をねいろいろ控えてる段階ですのであでもなんかこっちは意外と平らになってんねまあ、と,とりあえずやってみるかリグロインちょっとこれ面白そうなあれだぞあんまこんなコバにリグロイン指塗りとかしたことなかったからななんかちっちゃい実験だけどな初めてだとやっぱ楽しいわなすげえすげえあっという間にね馴染んでいくあ、今光ってんのはあれだよ。単純にリグロインがこう、まあ濡れてる状態っていうのかな。で光ってんだけどだから。あ、でもなあ、これちょっと意外とはみ出たところがな、あるな。いくら、コバといえど。てか別にいつもは気にしなくていいような部分だから、あんまり慣れてないね、この、磨きに。塗り込みに。で、これで、まあ今いい感じですよね、ここは。結構こう。あとまあ磨きゃ、このデコボコも治んだちょっとここだけ。ちょっとここあるな、なんか。ダマが。ダマだけ破壊、もう一回どうか。ダマ破壊して。うん、これで。これでちょっとまあ置いておきましょうそして全体にもワックスを塗ってでちょっとね置きますあんだけクレーム塗っちゃったんで茶色どうしようかなうんちょっとと,とりあえずこれ塗りますまあブラックですでもニュートラルみたいな何だろうこのキャラメルみたいな色ですねこれを初めて使うとはね<笑>ブラックあでもあれ使ったわブラックそんな初めてじゃなかった<笑>これがこんなすぐ登場するとは思ってなかったけどわしも別にさカルソライ買った時にさこれ買う想定はしてなかったからでつま先はまあこんな感じでで一応コバにもねコバじゃないやチェーンステッチのこのここら辺にも塗ってはいますまああのーこ、コバと一緒で、クレームで、えー、鳴らして、プラス、ワックスでも鳴らす。で、カルソライはね、油分補給できるワックスクリームだから、まあ、ちゃんとした油分補給にもなってはいますよね、これ。ただ、塗りすぎるとね、割れちゃうからさ。あ、でもなんかね、最初の時より全然柔らかいわ、もう。すげえ柔らかい。で、この辺、うまく塗れなかったんでね。この辺ちょっと重点的に塗っとくか。で、まあ、あとはでも、あ、うまくってあれか
、コバワックス塗れなかっただけで、クレームはちゃんと塗ってんだよね。じゃあ、いっか。そんなにじゃあ、えー、っと、じゃあ、ここら辺塗る。ここら辺に塗って、うーん、どうしようかなまあ、焦げ茶じゃないからななんかこの、キャラメル色の黒が、すげえいいんじゃねっていう。ね逆に。キャラメル入りの黒意外と重宝してんな、これ。<笑>この靴にぴったりなんじゃないなんか色を崩さず、でも白くもなくみたいな。白っていうか透明か。クリアでもなく、色も壊さない。ちょうど、すごい、実は何これ、ステファノ美容のワックスとしては。結構有効的かもしれないかかととつま先とりあえず多めに塗っておきましょうでこれでも多めに塗っちゃうと良くないんだよね確かカルトライは少しずつ重ねていくのがいいんですよねでもどうせ置くしなちょっと今日は、まあ、塗って終わりですとりあえずで動画的にもちょっと長いんでうーん前回に引き続き、今回もちょっと、ただただ、塗るだけとかの作業っていうね、つまんない感じになっちゃってますけど、まあ、新しいことはしたし、<笑>チェーンステッチに、ねえ、紐用の、ワックスを塗る。なかなかや、やんないんじゃないかな、普通。コバーじゃねえや単にも一応塗っとこうこれで全体には塗り終えてあすげえあー結構ワックスべったり塗ったなあーもうこれね上から塗れないかもこんだけ分厚いとじゃあね鳴らし作業だなとりあえずちょっとちょっとこうつけて鳴らしておこうなるべく平滑にこの表面を整えておく、整えておくことで、えー、乾いたときにね、まあ、なんかこうダマになって、ガタつきが生まれたりとか、するとあれなんで、平滑にしておきましょう。ただこれ面がさ、1、2、3、4面くらいあんから、こう、流れでできない。面ごとにやんないとかかともちょっともうちょいこれでツヤツヤにはなると思うよなんかねやっぱこのねカルソライタリアにはねまあイタリア靴だしこれもそういうなんつうかなもうまさにイタリア靴っていう革質なんですよこれもでこれもほらイタリア製じゃないですかだからイタリア靴というか、イタリアの革に合った、なんつうのそ、そ、ワックスというか、なんかすごい、こう、イタリア的な革にね、あの、きめ細かい。革にすごく合うんだよね、これ。相性がいい。だから、うん、多分、いい具合には、磨けると思うんですけどいやーでもなーこれ結局ブラッシングするっつって言ったけどこのまま置いちゃうと固まっちゃうんだよなブラッシングするしても固まったまま仕上がっちゃいそうもうガチガチにねえ<笑>それいいのかそれは良くないんじゃないか逆にある意味、豚毛だけとか、馬毛だけやるとかは、ありかもしんない。この段階、乾かす前に一回だけ。ちょっとそれもやってみんか。そうした方が良さそうだよね。じゃないと、うん、あんまり、うまく磨けなそう。結局、ほら、ダマが残ったツヤになって、あんまりきめ細かいツヤが生まれない。解像度が高いツヤっていうのが。生まれなそうなんだよね。ちょっと一回適当に塗っとこう。後でもう一回ちゃんと塗ります。じ
でさっきはクレムの時はまあペネトレートだったんですけど今は指なのでこういう細かい部分もねちゃんと丁寧にやれるブラシだからさ細かいところ入ってってると思うんだけどでも完璧に入ってってるかっていうとそういうわけでもなさそうなんでちょっとこう丁寧に塗り込むようなこんだけ塗ってりゃもうね油分補給絶対必要ないんでもうすでにでもこの靴で油分補給にね悩むことは当分ないんじゃないかなと思いますあとあれだね革靴のさ油分が抜けるのってさあれ実は抜けてるんじゃなくて完成油だから固まってんじゃねっていう風にもちょっと思えたねだからパキパキの皮って実はあれ完成油要するにあのー、千葉さんとかが言ってた包み焼き用のクリームは皮をダメにするっていうのはもしかしたらいやわかんないよ完成油が入ってるから固まっちゃうそしてその固まった皮を折り曲げるシワをつけて折り曲げることによって割れてしまうするとどんどん皮が皮というか靴がダメになってってまた新しい靴を買うこれが靴メーカーと靴磨き用品メーカーの企、えー、てた企みだみたいなさなん,かなんかそういうあの人よく言ってるけど千葉さんそういう意味として捉えるとさ辻褄合わなくはないんですよねちょ,ちょっと待って一回あれするわ切るわはい切りましたちょっとね容量がなくなっちゃったんでまあもうすぐ終わるんですけどこの磨き自体もこの磨きっていうかこの塗り込み自体もやべ今ちょっと容量をあれしてただけでなんか固まってきてるわ結構すごいよねでもこんだけほじくり返してもこの色だからねこれはまあ今はさ有効的に使えてるけど普通にこれは返品ものだよねまあ実際もう返品というか破棄してくださいって言われると思わなかったからさ返品する気でいたんだけど返品しなくてもいいですよって言われたからじゃあ使わせてもらうわって感じで<笑>まあ別にさ破棄する必要なけりゃしなくたっていいじゃんっていうねあとねこのウェルトというかここら辺に塗り込みはしたけどそうダマになるのは良くないのでダマをね取り除きたいんですよとにかくだから一回こうブラッシングだけしちゃおうとりあえずブラッシングだけしてでうまく平滑に整えてから、えー、もう一回磨こうと思いますそれは次回ですねでも磨くのはこっちちょっとちょっと置きますちょっとその間こっちはやってようーんまああ乾いてはいますねじゃああの色付きのブラシはあれなんでこれを馬毛からささっとこの辺を重点的にやろうあちゃんと取れますねワックスあこりゃいいわあこれはいいこれでダマにはならずになんかツヤが生まれそうほらあのステッチの部分ねダマにはならなそうそしてなんかちょっと全体のツヤがヤバそう<笑>全体のツヤがねツヤのポテンシャルが今ものすごい発揮されてる気がするまあただ今は全体のツヤを出すというよりかは単純にこの余分なワックスを排除してるだけなのでその辺はねまだまだなんですよちゃんとそこは乾かしたいので,で余分なワックス排除したら排除したらどうしよう排除終わったらもう一層塗ってみるここら辺はねもう一層塗るべきだと思うんですよねだからもう一層ワックス塗ってそんでさ今このブラッシングによって崩されたこの辺の平滑な部分を取り戻す
そしてもうステッチには塗らないことによってステッチにはダマがなくなるじゃなくて出ることがないのでそうすりゃいつも通りの磨きにやっと戻れるそういう算段じゃあそれでいこうまあさっきと同じようにやるからとりあえず平滑にしますこっちももう一回こっちも平滑にしますこれが終わったらだから順番的にはこれ必要なかったんだけどさまあ厚塗りするっていう意味合いではこれはすごくやり方としては厚塗りのやり方としては効率いいから一応やっておこう私は厚塗り派ですからどっちかっていうといやでもこの靴結構光りそうだねすごいわそういえばさ今日ねあのー、チャーチのバーロー履いたんですよあのわしがいつだかめっちゃくちゃアクリル絵の具を塗りまくって白黒のやつなんですけどで白い部分に白いアクリル絵の具塗ってさどうなるかって実験してまあ意外とうまくできてで試し履きした時に普通だったらバキってこう塗料が割れてもうさらにみすぼらしいことになるんですけどうまい具合にやったもんだからその試し履きした分には割れなかったんですよだからあ良さそうって話で。で、ね、まあ意外とうまくできました。それではだったんだけど、その後ね、あれから初めて履いたの、外で。今日。そしたらちゃんとね、割れないで済んだ。だからあれはマジで成功。アクリル絵の具、半端ないかも。まあ実際アクリル絵の具だけじゃないから塗ってんの。アクリル絵の,絵の具ではあるのか一応<笑>ただまあそれ言うとさじゃあアクリル絵の具の白だけ塗ってりゃいいのって話ねそういうわけじゃないんでいろんなねこう下塗り剤みたいなの塗ってるんで気になる方はぜひそちらをね詳しく説明はしていますからそちらを見てくださいっていうとこなんですけどえー、っとだコバは今塗ったでここら辺にまた平滑にする目的で塗っておいてで、チェーンステッチにはなるべく塗らないように。逆にいつも、いつもじゃない、さっきとは別で。でこの辺もなんか、謎にこう磨いちゃったんで、ここもやっとこう。まあ、2層。ちょっとね、塗りすぎではあるけどね。ただこれ絶対ね、白くなります。あの、白く割れます、履いたら。そういう時は、割れたら、ブラッシングすれば治ります。馬毛で。あ、やべえ、取っちゃった。じゃあ、こっちもブラッシングしてみましょう。いやまあ、ビフォーとあこれもういらないのかあんまねブラッシング中にねこれワックス開いてんのよくないからあのー、気にする人はなるべくこう閉めてくださいでビフォーは、まあ、こんな感じステッチがまあちょっとこう埋,埋まってるというかボコボコしててなんか汚らしいですよねこの辺とかすごいじゃないですかなんかこれをブラッシングすることでまあ、結構綺麗に取り除けますこの作業はねほんと早くやんないとそれは絶対ダメだと思いますあのいつもみたいにちょっとクレーム塗ってもう放置し,しますって言って3日4日放置しちゃうとこれはね多分ろくでもない仕上がりになりますねガッチガチに固まっちゃってあいいじゃん、まあ、こっちあんまり分かんなかったと思うけど結構立体感生まれた。ちょっとここ残ってんのか。立体感が生まれた。ちょっとなんかこれ残,残り気味だな、ここ。あ、取れた。あ、すごいなんかね、しっかりした、紐が。紐がしっかりした。で、ここはまだやってません。いきますよ。これ見えるようにやろうか。ちょっとどうしても影になっちゃうけど。強さあでもうんこういう時は馬毛じゃなくて豚毛でもいいかもしんないほら結構きれいになりましたねなんかさっきより全然よくないほら立体感があるというかいいねいいねあいいじゃんうまくできたわあ AMG さん成功しましたよこれなかなかいいんじゃないかなあとはね仕上がりがどうなるかだよねでも光ると思うんですけどねもうこんだけさ普通のワックス塗っちゃってるわけだから
例えば、例えば、あのー、ワックス、じゃねえや、ろうびきの紐のあの、ワックスじゃ引かんないとして、だとしてもなんですよ。多分、こんだけ塗、あのー、ワックスを塗っていれば、普通の、絶対光っちゃうから。で、しかもあの、ろうびきの紐のろうが、ちゃんと下地になってくれると思うのである程度強めな下地がねあると思いますだからしっかりしたワックスとして今機能してくれてんじゃないかなちゃんとこう紐を守ってくれるようなしっかりとしたワックスでコバもね同じようにそうしてますんでなんかやっぱこれ塗るだけで結構時間かかるねノルベジェーゼ製法ちょっとわしもね初めてだと思うんですよ過去にやってんかもしんないけどちょっと定かではないのででそん時は絶対普通にやってたからだとしてもやってたとしてもこんなねこだわりながらやってなかったから、まあ、ちょっと初の試みとしてやってます今な,なんかもう結構でも、うん、初めてだからとか以前に時間かかるなだってまだ磨きにも入ってないんだよいつもだったらこれ今もう40分くらい話してるわけじゃんいつもだったら20分もあれば終わってんからねこんな塗る作業なんてもうほぼほぼ完成に近づいてる頃で今普通40分もやったら今回に関してはこっからですからで、紐にもさ、紐のこの皮にも塗りたいんだけど、これ今塗っちゃうと多分、セメダインがね、効かなくなっちゃうと思うので、これはなんか、最後ぐるぐる巻きにした後にでも磨こうかなと思います。一応ね、磨こうかなと。ということで、今回は、すげえつまんない絵でしたけど、まあ、終わりです。ただただ、余計曇ったような感じ。元の状態から。ただまあ塗る作業としてはこんなもんでいいんじゃないかなっていうこれも多分ね毎回やる必要ないと思うんですよこん無理にこうベタベタにしちゃうのもなんかあんま良さそうじゃないんでただまあわしにとっては初回ですからまあこんな程度でやってみましたステファノ・ビのノルベジェーゼ製法の靴のまあクリームワックスの塗り方こんなものでいかがでしょうかわしもまだわかんないんですけど多分平気だと思いますのでまあ、ちょっと、もし報告でもしようかなっていうことあれば、報告します。あの、事後報告。ということで、おまけ続くかもしれないですけど、一旦ここで今日は締めます。次回、磨きます。以上です。それでは。